Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. Thank you. I love you all. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you. Thank you. Thank you so much for this wonderful welcome, Pastor. Muito obrigado por essa recepção calorosa. I'm very happy to be here with you. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uh, Jesus is here. Jesus está aqui. He is alive forevermore. Ele está vivo para sempre. This weekend is Pentecost weekend. Este é um fim de semana de Pentecostes. You know, and I'm glad I came. E eu estou muito feliz por ter vindo. I love you all and I pray that the Lord may fill this city and uh, this whole nation with his glory like uh, none other. E eu amo vocês e eu oro para que Deus os encha com a sua graça, enche essa cidade e esta nação como nunca antes visto na história. Amen. Amém. Every church The walls of every church should accommodate the ends of the earth. As paredes de todas as igrejas devem acomodar todas as pessoas até o confim da o confim da terra. I see all those flags and my heart is rejoicing. E quando eu vejo essas bandeiras, meu coração se alegra. I see that this church accommodates the ends of the earth vejo, right here. Eu vejo que essa igreja está aberta para o, o, as, todas as nações de toda a terra. Bem aqui. Amen. Amém. How many of you love heaven? Quantos de vocês gostam e amam o céu? Amen. I do too. Eu também. But I don't read here that God loves heaven. I don't read in the Bible that God loves heaven. Eu não estou vendo, eu não vejo na Bíblia que Deus ama o céu. But I do read in the Bible for God so loved this world. Mas eu leio na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira. Amen. Amen. And that's why Jesus came to die here. É por isso que Jesus veio morrer aqui. God loves this world. Amen. Amen. Many times people ask me and say, are there other worlds in the universe? E muitas pessoas me perguntam, será que existem muitos mundos pelo universo? I don't know. Eu não sei. Science doesn't know. A ciência também não sabe. But one thing I do know. Mas uma coisa eu sei. This is the world in which Jesus died. E foi para este mundo que Jesus morreu. This is the world where he shed his blood. Foi para este mundo que ele derramou o seu sangue. On no other world. Nem nenhum outro mundo. For God so loved this world. Porque Deus amou este mundo. And we will preach the gospel. E nós vamos pregar o evangelho. Praise God. Amen. Glória a Deus. Amém. Hallelujah. Well, uh, although uh, I'm a German, apesar de ser alemão, who lives in America, que mora nos Estados Unidos, I'm actually an African. Na realidade, eu sou africano. Amen. If you scratch here a little bit, you will see it. Se você você me coçar aqui um pouquinho, você vai descobrir. I love Africa. Eu amo a África. It's my destiny. Ali é o meu destino. I, I heard the call, the cry of the Holy Spirit, Africa shall be saved. E eu vi um clamor do Espírito Santo dizendo para mim, a África será salva. I totally identified with that continent. E eu me identifico muito com aquele continente. And have seen mighty things. Eu vi grandes coisas. Just as an introduction, let me tell you a few things that are awesome, absolutely awesome. Deixa eu descontar para vocês coisas maravilhosas que eu pude ver. In 1991, in 1991, I went to a city in Nigeria called Kano. E eu fui para uma cidade na Nigéria chamada Kano. That city is called the Holy Muslim City. E aquela cidade é conhecida como a cidade santa do islamismo. It's the center of Islam in Nigeria. E é o centro do islamismo na Nigéria. 
And the moment we arrived there, e no momento que nós chegamos lá, there was trouble. Havia problema. There were some fanatical people who wanted to kill us. Alguns líderes fanáticos queriam nos matar. I want to cut that story very short. Me vou encurtar, encurtar esta história. They did not succeed. I'm here to tell you the story. E graças a Deus eles não tiveram sucesso porque eu estou aqui para contar a história. The Lord spared us. O Senhor nos poupou. We escaped by the breadth of a hair. Nós conseguimos escapar por um fio de cabelo. But in those riots, 300 people died. Mas naqueles, naquelas brigas, 300 pessoas morreram. It was world news at that time. E aquilo se tornou notícia mundial. My heart was broken. Meu coração ficou entristecido. To experience something like that. Por ter experimentado algo assim. The gospel is not the gospel of death; it's the gospel of life. Porque o evangelho não é um evangelho de morte, mas um evangelho de vida. The gospel is glad news, not mad news. O evangelho é boas são boas notícias e não más notícias. We escaped. Nós escapamos. But, mas, for nine years. I couldn't get a visa for Nigeria. Nos próximos nove anos eu não conseguia um visto para entrar de volta na Nigéria. I was banned from entering the country. Eles me impediram de entrar naquele país. Although we just had survived an attack. Apesar de simplesmente termos sobrevivido aquele ataque. But you know when one door is closed, I'm not sitting in front of the closed door and weep tears. No, 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 no. That's not me. Quando uma porta se fecha, eu não fico ali sentado na frente da porta simplesmente chorando. Não, não, esse não sou eu. When one door is closed, a hundred doors are open. Quando uma porta se fecha, cem outras portas se abrem. And we go and preach the gospel wherever there is an opportunity. E nós vamos e pregamos o evangelho onde existe qualquer oportunidade. So I went because I couldn't go into Nigeria. I went to many other countries. E porque eu não podia Nigéria, eu fui para muitos outros países. I went to the country called the Republic of Benin. E eu fui para o país chamado República do Benin. A French-speaking country. Um país que fala francês. I was in the city of Cotonou. E eu estive na cidade de Catalu. And was in the Sheraton Hotel praying. E eu estava lá no hotel orando. When the phone rang. E o telefone tocou. Somebody said to me. E alguém me disse. The ex-president of Benin would like to meet you. O ex-presidente do Benin quer encontrar você. I said I can't believe it. E eu falei eu não posso acreditar. I don't know him, but I read about him. Eu não o conheço, mas eu li a respeito dele. He's a communist. Ele é um comunista. He's an atheist. Ele é um ateu. He wants nothing to do with Christianity. Ele não quer nada a ver com o evangelho. No, no, but he's asking for you. Mas ele está procurando você. I said, really? Eu disse verdade. Yes. Sim. I said, I'm coming. Então eu disse, eu vou. I put my little Bible in my pocket. Eu botei minha pequena Bíblia aqui no meu bolso. And with my colleague, I went there. E eu estava com meu amigo e nós fomos lá. When I arrived at the house of the ex-president, e eu cheguei na casa do ex-presidente. He stood there and his wife. Estava ele e a sua esposa. He said to me, Reverend Bonke, I've seen two of your videos. Ele disse, Pastor Bonke, eu vi dois dos seus vídeos. And when I saw, heard that you are in the country, e quando eu soube que você está no nosso país, I decided to call you because I want to get saved properly. E eu decidi chamá-lo porque eu quero me, 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 me ser salvo da maneira correta, por favor. I never in my life heard somebody say he wanted to get saved Properly. E eu nunca ouvi dizer, alguém dizer para mim, eu quero me, me tornar salvo da maneira correta. I took my little Bible out of my pocket and I preached the gospel to him properly. E aí eu tirei a minha Bíblia e comecei a explicar o evangelho para ele da maneira correta. And Jesus saved him properly. E Jesus o salvou corretamente. Amen. Amém. 
was about two hours in his house. Eu fiquei lá duas horas na sua casa. When I left, I said to Peter, my colleague. E eu saí e falei com meu amigo Peter. Truly, this man is born again. Com certeza este homem foi salvo novamente. Truly, truly born again. Novamente ele foi ele foi salvo agora nascido de novo verdadeiramente. One year later, I come back to Benin. Um ano depois nós voltamos a Benin. Wow! Wow! At the airport, for the first time in my life, I get a red carpet. Pela primeira vez na minha vida, eu tive lá um tapete vermelho na saída do avião. Red carpet. Já pensou tapete vermelho? They said to me, the state president has sent his own Mercedes limousine for you. E o presidente agora mandou a sua Mercedes, sua limousine para você. Then I heard the ex-president is no more ex; he is president again. Aí eu descobri que o ex-presidente não é mais ex; agora ele é o presidente atual. He was back in power. E ele estava de volta no governo. I sat in that limousine. E eu sentei naquela limousine. I had blue light flashing behind me, left, e... right, in front. E havia luzes azuis piscando atrás, o outro lado, na frente e na frente. I love it. Eu gostei demais. I sat inside and said, I am an ambassador of the King of Kings and of the Lord of Lords. E eu sentado ali, eu disse, eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hallelujah. Hallelujah. They drove me straight to his palace. E esse carro foi direto ao seu palácio. There he was. E ali estava ele. Smiling. Sorrindo. He said, Reverend Bonke, welcome. Ele disse, Reverendo Bonke, bem-vindo. We had a wonderful time of fellowship. I cut the story short. E nós tivemos um tempo de comunhão muito especial. I said to him, Your Excellency, Mr. President. E eu disse para ele, Vossa Excelência, Senhor Presidente. I heard, I heard that you are a close friend of the President of Nigeria. Eu disse, eu ouvi dizer que o Senhor é amigo do Presidente da Nigéria. Yes, he said, we are like twins. E ele disse, nós somos como se fôssemos gêmeos. I said, "Can you help me to get a visa eu, for Nigeria?" E eu disse, "Pode me ajudar, por favor, para obter um visto para entrar na Nigéria?" He said, "Yes." Ele disse, "Claro que sim." I couldn't get a visa. Eu não podia receber But um visto. But a few days later, the Nigerian president sent his private jet to pick me up. Take me to Nigeria without a visa. Dias depois, eu recebi o avião do presidente da Nigéria foi me buscar e me levou para Nigéria sem visto. No visa. <laughs> Aleluia. Isso é amazing. amazing. I was his guest. He put me up in. The finest hotel I've ever been. E eu fui convidado de honra dele e fiquei no melhor hotel daquela cidade. He paid for everything. E ele pagou por tudo. And he said, "This evening, please come to the palace." E ele me convidou para vir ao seu palácio. I went to the palace in Abuja, the capital of Nigeria. E eu fui uh, na capital da Nigéria, na Abuja, na naquele palácio do governo. The Nigerian president threw out all the people. He said, "Out, out, out! I want to be alone with the man of God." E o presidente mandou todos os seus assessores fora da sala e disse, "Eu quero ficar sozinho com o homem de Deus." I'm a Christian. Eu sou crente. I'm a Christian. He a Muslim. Eu sou crente e ele é um muçulmano. I made small talk first. Small talk, nice talk. You know as you do. Nós começamos batendo um papinho, aquele papinho social que você conhece. One hour, two hours, three hours, four hours. Uma, duas, três, quatro horas conversando. 
I have no conversation. I took my Bible. I started to preach my sermons. E aí eu comecei a abrir minha Bíblia e peguei as minhas mensagens e comecei a pregar para ele. Every time I came to the altar call, he said, "I'm a Muslim. I'm a Muslim." E toda vez que eu chegava ao apelo, ele dizia, "Eu sou muçulmano. Sou muçulmano." I said, "The love of Jesus does not discriminate. Jesus saves all people." E eu disse, "O sangue de Jesus não discrimina pessoas. Jesus morreu por todas as pessoas." Next message. Next message. Aí eu fui para a próxima mensagem. Until after midnight. Até que depois de meia noite. I was released after midnight. Depois da meia noite eu fui liberto. I got back to the hotel. E eu voltei para o meu hotel. He said to me, the president said to me, Reverend Ponke, come back, come back. We want your gospel crusades. Come back. We want your. He didn't say gospel crusades. He said meetings. We e, want your meetings. E ele disse, Reverendo Ponke, pode voltar para a Nigéria. Nós queremos as suas reuniões. Now I, I want to tell you something. I wouldn't say everywhere, but I know I can tell you. Eu talvez não possa falar isso em muitos lugares, mas posso dizer isso aqui. Quarter to three in the morning. I left after midnight. Quarter to three in the morning. My telephone rings in the presidential suite. E eu saí de lá meia noite, às quinze para as três da manhã. Toca o meu telefone na suite presidencial. I take the phone. Somebody said to me, "I am the chief protocol officer of the president." E, e aquele pessoa no telefone eu falou, sou chefe de protocolo do presidente. I have an urgent message for you. Eu tenho uma mensagem urgente para você. I said that cannot be. I saw the president after midnight. What can be so urgent? Quarter to three. Eu falei, o que que pode ser urgente? Eu acabei de estar com ele até a meia noite. São quinze para as três. He said, "I'm already in the hotel. I'm coming up." E eu estou aqui no hotel e estou subindo para falar com o Senhor. Holy Spirit spoke to me. He said, "All is fine." He said, "All is fine. Don't worry." E aí o Espírito Santo falou comigo: "Está tudo tranquilo. Está tudo bem." I opened the door. E eu abri a porta. Yes, it was the chief protocol officer. E ali estava o chefe de protocolo I, do presidente. I knew him. Eu o conhecia. He said, "The president has given me this to give to you as a personal present." E aqui disse ao presidente mandou um presente dele para você. Estava lá numa uma sacola marrom ali Shopping simples bag. de compras. <risos> When I opened it, I couldn't believe my eyes. There were 100,000 US dollars in cash. E quando eu abri a sacola, eu não podia acreditar. 100 mil dólares em dinheiro vivo. Okay. I said no. I don't want a personal gift. Eu disse eu não posso receber isso. With this money, at that time I, I was still able to I will pay for the next crusade. Eu sabia que com aquele dinheiro eu poderia pagar as, os custos da minha próxima cruzada. That's why in our books in the ministry we have a Muslim as one of our chief donors. E por isso que nós temos em nossas campanhas sempre um muçulmano que é aquele um, das, um daqueles que investe dinheiro e nos financia cada projeto. Interessante, é? Now to cut a long story short. Mas para encurtar a história. Do you want to hear the end of the story? Você quer ouvir o resto da história? Faz assim. You will be surprised. Você vai se surpreender. Ah, uh, I had now the door open. We were able to go back with our crusades. E agora as portas se abriram e nós podíamos voltar com as nossas cruzadas para a Nigéria. Two months later, I see on the newscast that the president of Nigeria died of a heart attack. Dois meses depois, eu ouvi falar que o presidente da Nigéria morreu de um ataque cardíaco. All the doors closed again. E todas as portas se fecharam novamente. No phone number worked anymore. E agora nenhum telefonema funcionou mais. As if a curtain had come down. Parece que uma cortina havia sido fechada. This is the devil. Eu falei isso é o diabo. I'm out again. De novo eu aqui fora. I took the next plane. Aí eu peguei o próximo avião. I went to Benin. Eu fui para Benin. My friend, meu amigo estava lá, presidente estava lá. 
I said, Your Excellency. Eu disse, Vossa Excelência. Nigeria has a new president. A Nigéria tem um novo presidente. Is the new president also your twin? O novo presidente é seu irmão gêmeo também? He said, No. He just no. I don't know him. Eu não o conheço. I don't know him. Eu não o conheço. I meet him this Saturday, but I could see it wouldn't work. Eu vou encontrar com ele esse sábado, mas acho que não vai funcionar. I went back to my hotel room. Eu fui para o meu hotel. In the afternoon, the phone rings. E naquela tarde o telefone toca. Somebody said to me, alguém disse, Here in this hotel is a Nigerian general. E está hospedado neste hotel um general do exército da Nigéria. Room number so and so, he would like to meet you. Ele está no número tal 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 e ele quer conhecer o senhor. He is General Obasanjo. Ele é o General Obasanjo. I said I'm coming. Eu disse eu vou subir para lá, vou falar com ele. I when I knocked on the door and he opened, he stood there in the door frame. E ele eu bati a porta, ele abriu aquele senhor. He said, Reverend Bonka, I read your books. E ele disse, Reverendo Bonk, eu li os seus livros. Come in, let's pray. Entre, vamos orar. That general was already a born again Christian. E ele já era crente. Let's pray. Vamos orar. <risos> We prayed. E nós oramos. Then I said, General. Eu disse, General. I need a visa. Eu preciso de um visto. I need a visa. Eu preciso de um visto. Can you help me to get a visa me for Nigeria? Me ajuda a conseguir um visto para Nigéria. He said, try the government. E ele falou, vai falar com o governo. If you don't come right, se você não conseguir, this is my cell phone number. Esse é o meu celular. He wrote it on a little slip of paper. E ele escreveu num pedacinho de papel. I put it in my pocket right here. Eu botei here. no meu bolso bem aqui. When I came out, I met Peter. E eu, ao sair, eu conheci o Pedro. I said, Peter. Eu disse, Pedro. I don't know what to say, but I think I have met the future president of Nigeria. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu acho que eu encontrei agora o futuro presidente da Nigéria. That was prophetic. Isso foi algo profético. That was prophetic. Muito profético. The next day. No próximo dia, I hear on the news, eu ouvi a notícia no jornal General Obasanjo has decided to run for president. que o general Obasanjo decidiu ser candidato a presidente. When I heard that, I fell on my knees. E quando eu ouvi isso, eu caí de joelhos. Only one prayer. Somente uma oração eu fiz. Lord, let Obasanjo win and Bonke is in. Senhor, faça com que o general Obasanjo ganhe e o Bonke vai entrar. And he won. E ele ganhou. He won. E ele ganhou. When I saw in Germany on on in the news that he had won. E eu estava na Alemanha e vi a notícia noticiário que ele ganhou. I remembered the piece of paper in my pocket. E eu lembrei do papelzinho no meu bolso. I took it out. Eu abri. I dialed the number. Eu, eu digitei aquele número. I heard a voice. E ouvi uma voz. Obasanya speaking. Aqui fala o Obasanya. I said, Your Excellency, President elect, congratulations, when can I come? Vossa Excelência, Presidente eleito, quando eu posso vir? All in one breath. Tudo num fôlego só. He said immediately. Ele pode vir imediatamente. I said, I'm on my way. Então eu fui para lá. I'm on my way. Eu fui para Nigéria. <laughs> Aleluia. Now, before I went back to have my first crusade. Antes de voltar para minha primeira campanha. I had a word with the devil. E eu tive uma palavra com o diabo. I said, devil, eu disse, diabo. You kept me out of Nigeria for nine years. Você me deixou fora da Nigéria por nove anos. Now I demand a bonus of 900%. E agora eu exijo um bônus de 900%. I'm sorry I was so modest. 
Desculpe por ter sido tão modesto. Since I went back to Nigeria, desde daquele momento que eu voltei para a Nigéria, the first crusade, na primeira campanha, the masses of people came running. As multidões de pessoas começaram a vir. I have never seen such masses of people ever. Eu nunca tinha visto tantas multidões de pessoas como naquele lugar. And since the year 2000, since we go back, desde que nós voltamos lá no ano 2000, 44 million people have received Jesus as their savior and signed a decision card. Desde então 44 milhões de pessoas aceitaram a Jesus e fizeram um compromisso com ele. Amen. Amém. Oh, hallelujah. Hallelujah. When God opens a door, no devil can shut it. Quando Deus abre uma porta, nenhum diabo pode fechá-la. Amen. Amen. Are you happy? Você está feliz? I am I am an evangelist. Eu sou um evangelista. And wherever I go, I preach the gospel of salvation. And I preach on the Great Commission. Em todo lugar que eu vou, eu prego sobre a salvação e a grande comissão. Mark 16, Mar verse 15. Marcos 16, versículo 15. Jesus spoke here and said, Jesus aqui disse, Go into all the world and preach the gospel. To every creature. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Every time I read that. Todas as vezes que eu leio isso. Every time I read it, even now. Todas as vezes que eu leio, inclusive agora, I feel the emphasis is on two words here. Eu vejo que a ênfase aqui está em duas palavras. On the word go and on the word preach. A primeira palavra ide e a segunda palavra pregai. Go, ide, preach, pregue. Go preach, vá e pregue. Go preach, vá e pregue. It is to me as if Jesus pushes his disciples. É aqui como se Jesus estivesse empurrando os seus discípulos. Go, why don't you go? I told you to go. Por que que vocês não vão? Eu disse para vocês irem. You must preach the gospel. Vocês têm que pregar o evangelho. Let me come straight to the point. Deixa eu ir direto ao ponto. I wonder why. Was Jesus so emphatic about going Por que que Jesus and preaching? Porque Jesus foi tão enfático em dizer ide e pregar o evangelho. He didn't say go and pray. He said go and preach. Ele não disse vão e orem. Ele disse vão e preguem. Prayer is very important. Ora, orar é muito importante. But the great commission, which I call the supreme commission, a grande comissão que eu chamo da suprema comissão, does not say go and pray. It says go and preach. Não diz vá e orem, diz vão e preguem. Because there is a working relationship between between going between the word of God. And the Spirit of God. Porque existe aqui um relacionamento entre a palavra de Deus e o Espírito de Deus. I am amazed that this eluded me for so long. E eu fiquei maravilhado que eu não via isso, não vi isso por muito tempo. Suddenly I saw it. Mas de repente eu vi. Genesis chapter one verse one. Gênesis capítulo 1 versículo 1 In the beginning, God created the heavens and the earth. No princípio criou Deus os céus e a terra. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. E ela era sem forma e vazia e trevas cobriam a face do abismo. And the spirit of God was hovering over the face of the waters. E o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verse three. 
Versículo 3. Then God said, let there be light, and there was light. E Deus disse, haja luz e houve luz. Now please listen very carefully to Preste atenção que eu quero dizer aqui. You will be blessed. Você será abençoado. As I was blessed. Como eu fui abençoado. When the Holy Spirit showed that to me. Quando o Espírito Santo me mostrou isso. In the beginning, there was this huge chaos. No início existia, existia somente este grande caos. Imagine a boiling ocean of matter. Imagine simplesmente um burbulhar de elementos. Thick darkness. Uma uma escuridão espessa. Prehistoric chaos. Um um caos pré-histórico. But mas the spirit of God was hovering over that awesome, fearful, frightening chaos. E o Espírito de Deus pairava sobre essa, esse caos de trevas. Hovering, hovering, hovering. Pairando, pairando. I don't know how long he hovered. Eu não sei quanto tempo ele fez isso. A billion years. Um bilhão de anos. Or a million years. Um milhão de anos. Nobody knows. Ninguém sabe. We don't know. Nós não sabemos. But I do know one thing. Mas eu sei de uma coisa. As long as the Holy Spirit hovered. Enquanto o Espírito Santo pairava, nothing happened. A nada aconteceu. Absolutely nothing. Nada aconteceu. Until verse 3. Até que o versículo 3. Then God said, let there be light and there was light. E Deus disse, haja luz e houve luz. Why did the Holy Spirit do nothing? Antes do Espírito Santo fazer nada, because he was waiting for the word. Porque o Espírito Santo estava esperando pela palavra. He cannot work without the word. Ele não pode trabalhar sem a palavra. And God said, e Deus disse, let there be light. Haja luz. Then in a split second, the Holy Spirit rode in on that word and there was light. E de repente o Espírito Santo entrou naquela palavra e houve luz. Now I understand. Agora eu entendo. The Holy Spirit is hovering. O Espírito Santo está pairando. But now Jesus says, "You go." E agora Jesus está dizendo, vocês vão. And you speak the word of God, the e, gospel. E pregue o evangelho de Deus. And when you go and preach the word. E quando vocês forem pregar a palavra. The Holy Spirit will ride in. O Espírito Santo vai entrar junto. And people will be saved. E pessoas serão salvas. The sick will be healed. E aqueles enfermos serão curados. The dead will rise. Os mortos ressuscitarão. Miracles will happen. Milagres acontecerão. Amen. Amém. The Holy Spirit cannot work by himself. O Espírito Santo não pode trabalhar sozinho. He needs the words. Ele precisa okay. da palavra falada. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. That's why we must go. E é por isso que nós precisamos Many ir. Many times I hear Christians say, if we pray Brazil will get saved. E muitos dizem, se nós orarmos, o Brasil vai ser salvo. I tell you one thing. Eu digo uma coisa. If all Christians in Brazil would pray 365 days for Brazil to be saved. Se todos os crentes no Brasil orarem 365 dias por ano para o Brasil ser salvo, Brazil would still go to hell. O Brasil ainda iria para o inferno. Until até somebody in the prayer meeting wakes up. Até que alguém naquela reunião de oração se levante. Goes outside on the street to tell somebody that Jesus saves. E vai para as ruas e começa a dizer como as pessoas podem ser salvas. Amen. Amém. Jesus said, "Go and preach." Jesus disse, "Vão e preguem." 
Go and preach. Vão e preguem. Yes, I believe in prayer because nothing works without prayer. Eu acredito na oração e nada funciona sem oração. But we are called upon to preach. Mas nós somos chamados para pregar. Speak the word of God. Pregar a palavra de Deus. Speak the word as it is. Falar da palavra como ela é. Amen. Amém. If you want what the apostles had, you've got to do what the apostles did. Se, preach the word. Se você quer o que os apóstolos tinham, você tem que fazer o que os apóstolos fizeram, eles pregaram a palavra. If you want the original results, you've got to preach the original gospel. Se você quer os resultados originais, você tem que pregar a mensagem original do evangelho. Say amen. Diga amém. I challenge you all. Eu desafio a todos aqui. We need to speak. Nós temos que falar. We need to preach. Nós temos que pregar. And the Holy Spirit will confirm. E o Espírito Santo vai confirmar. Are you blessed? Are you blessed? Você está sendo abençoado? Are you blessed? Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Hallelujah. And when we preach the gospel, things begin to happen. E quando nós pregamos o evangelho, as coisas começam a acontecer. Oh, 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 oh. There's power in the word of God. Existe poder na palavra de Deus. I grew up in North Germany, just north of Hamburg, the city of Hamburg. E eu fui criado na parte norte da Alemanha, perto da cidade de Hamburg, Hamburgo. At the mouth of the river Elbe. No, na, na boca aqui do, do rio Elbe. And there is tidal. Uh, the water is a, a, it's a tidal place. E ali é uma área, uma área de high tide, low que tem tide, as, a, as a maré alta e maré baixa deste rio. So when I was a boy, quando eu era um garoto, and the tide was out, e quando a, a maré estava baixa, there were barges. Havia ali é, um cais, ships, yeah, cais. Barges, keyless barges, were sitting in the mud. E ali nós havia alguns alguns navios que estavam simplesmente enfincados aqui naquela lama. They were lo they were loaded with building materials. E eles estavam repletos de materiais. Bricks, concrete, sand. E, e, e tijolos e pedras e areia. Maybe a 50 tons or a hundred tons or Algum, 150 tons. Alguns com 100, 200 toneladas de navio. And these keelless boats sat in the mud. E aqueles navios estavam ali emperrados naquela lama. And we boys played around those barges. E nós gostamos de brincar ao redor daqueles daqueles navios. And I, as a boy, thought. No power on earth can move these barges. E eu pensava como garoto, nenhum poder no mundo pode levantar esses barcos. I surely couldn't move them a bit. Eu sabia que eu não podia movê-los. But, mas, a few hours later, algumas horas depois, the water came back. A água voltava. Suddenly, everything began to gargle and become alive around the barges. Tudo em volta daqueles barcos começou a, a, a se manifestar e começou a se tornar vivo. An hour later, e uma hora depois, I as a 12 year old boy, e eu com, como garoto de 12 anos, stood at the pier. E eu estava ali no no cais, and I was able to move the barge with one foot. E eu comecei a poder empurrar aquele barco simplesmente com o meu pé. That became a powerful picture. E aquilo pintou para mim uma imagem muito clara. When we preach the gospel, the tide comes in. Quando nós pregamos o evangelho, a maré sobe. And every ship begins to float. E todos os barcos começam a flutuar. When we preach the gospel, quando nós pregamos o evangelho, the immovable becomes movable. Aquilo que não se movia começa a se mover. <coughs> When we preach the gospel, the incurable becomes curable. Quando nós pregamos o evangelho, aquilo que era incurável se torna curável. When we preach the gospel, the impossible is 
impossible as the choir song. Quando nós pregamos o evangelho, o que é impossível se torna possível e nós cantamos isso hoje. Amen. Amém. The power of the Holy Spirit, the power of the gospel is here. You are not going to drive home after this meeting, you are going to swim home. E o poder de Deus está nessa reunião e você não vai voltar para casa de carro, você vai voltar para casa nadando. Aleluia! Amém! Aleluia! Aleluia! Blessed be the name of Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Today is Pentecost weekend. Hoje nós estamos celebrando o fim de semana According de Pentecostes. To According to the calendar. De acordo com o calendário. So, I, I would like to come, I, 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 having just outlined the Great Commission as clear as I could, let me come back to the day of Pentecost. E da maneira mais clara que eu posso explicar a Grande Comissão, vamos falar agora do dia de Pentecostes. Because that is the equipment uh, to, uh, to, for a successful uh, uh, application of the Great Commission. Porque aqui nós vemos a maneira bem sucedida e aplicada da grande comissão. Aleluia! Aleluia! Listen to me. Preste atenção. When Jesus had risen from the dead, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, the disciples were very glad. Os Amen. discípulos estavam muito feli felizes. Amen. Amém. They were very glad. Eles estavam muito contentes. He appeared to them. Ele apareceu a eles. Remember the story. Você lembra Thomas? a história de Tomé? We thank God for that. Nós louvamos a Deus por isso. But, mas, as glorious as his resurrection was, por mais gloriosa que a sua aparição possa ter sido, it did not set the apostles free of fear. Mas isso não liberou os, os apóstolos do medo. They were still afraid. Eles ainda tinham medo. The resurrection did not, did not deliver them from fear. A ressurreição não os libertou do medo. No, no, no. Não, não, não. They locked themselves up, remember? Lembre-se que eles se trancaram. For fear of the Jewish authorities, they locked themselves up. Temendo as autoridades judaicas, eles se trancaram numa casa. They knew Jesus was alive. Eles sabiam que Jesus estava vivo. But they locked themselves up. Mas eles se trancaram. And Jesus has said to them, e Jesus disse a eles, Wait. Esperem. Until you have received power from on high. Até que vocês tenham recebido o poder dos céus. Wait in Jerusalem, wait in Jerusalem, espere wait em Jerusalém, in Jerusalem. Espere em Jerusalém. Take time to wait. Esperem, aguardem que fiquem esperando. And after Jesus ascended to heaven. E depois que Jesus subiu aos céus. Ten days later. Dez dias depois. Something fantastic happened. Algo fantástico aconteceu. The fire of the Holy Spirit came down. O fogo do Espírito Santo desceu. And they were all filled with the Holy Spirit. E todos foram cheios com o Espírito Santo. Can you imagine they were sitting there, 120? Imagine todos 120 ali sentados. The, the Bible doesn't say that they were praying, but I assume that they were praying. A Bíblia não diz que eles estavam orando, mas eu imagino que estivessem orando. They were sitting, maybe they were just supporting each other in the time of persecution. E eles estavam, quem sabe, ali ajudando, encorajando um ao outro naquele momento de perseguição. But suddenly, mas de repente, it means out of the blue. Isso do, do, do nada. First the mighty rushing wind. Primeiro foi um som um vento impetuoso. Then separate flames of fire. Depois chamas de fogo individuais. One sitting upon each of them. Uma chama em, na cabeça de cada um deles. Their heads became a landing strip for the fire of heaven. E a cabeça deles se tornou um aeroporto de aterrissagem dessas chamas celestiais. Aleluia! Aleluia! And the moment it touched them. E no momento que os tocou. 
the power of God went through them like a hot rod. E o fogo de Deus, o poder de Deus veio no meio deles como um raio quente. They jumped to their feet. E eles levantaram e pularam seus pés. And began to pray in new tongues as the Holy Spirit gave them utterance. E começaram a falar em novas línguas à medida que o Espírito Santo os capacitava. In a split second they were totally changed. Naquele instante eles foram totalmente mudados. All fear was burnt up. Todo o medo foi queimado. They were as Bold as lions. Havia agora no coração deles ousadia. Where they were hiding before, they were looking for the people. Antes eles estavam se escondendo, agora eles estavam procurando o povo. Peter was the first example. Pedro foi aquele primeiro exemplo. He stood up and he preached the ele, gospel. Ele se levantou e pregou o evangelho. That was the first gospel crusade. Foi a primeira campanha evangelística. He preached under the power of the Holy Spirit. Ele pregou debaixo do poder do Espírito Santo. Amen. Amém. Oh, I, I almost see that in front of my eyes. Eu quase que posso imaginar isso no, diante dos meus olhos. Wonderful, wonderful. wonderful. Foi, foi, foi maravilhoso. The Bible says then Peter stood up. E aí diz a palavra que Pedro se levantou. And he preached and preached and the people were running together and gathering listening what has this man got to say? E ele começou a pregar e pregar e as pessoas se reuniram para ouvir o que este homem tinha a dizer. Peter stood here and preached. E Pedro se levantou e pregou. Behind him were the 119. E aqui atrás dele estavam 119. What do you think the 119 behind him did? What do you think? O que que você acha que esses 119 fizeram ali atrás dele? Do you think they stood there? Você acha que eles simplesmente se pararam ali, levantaram ali Pedro pregando? And they twiddled their thumbs. E eles começaram assim a mexer os seus dedos. And they said, e disseram, Amen, brother. Amém, irmão. Amen, brother. Amém, irmão. Amen, brother. Amém, irmão. Do you think that's what they did? Você acha que foi isso que eles fizeram? No. no. Remember, they all had a flame on Lembre-se que eles tinham as suas chamas de fogo. Shall I tell you what they did when Peter preached? E eu creio que o que eles fizeram quando Pedro pregava? They couldn't stand still. Eles não podiam ficar parados. They were going like this when he preached there. Quando Pedro pregava, eles estavam assim. Chacoria la la masondia rocos. E lo moshia rapasia da lo moso. Hallelujah. Hallelujah. They were full of fire. Eles estavam looked for for an exit. E eles estavam cheios do fogo e procurando uma maneira de soltar esse fogo. An exit. Uma saída de fogo. Amen. Amém. You know what I would like? Sabe o que eu gostaria? I like to watch a church when the meeting is over. Eu gostaria de ver como quando um culto de uma igreja terminasse. How do you think the 120 left the upper room? Como é que você acha que aqueles 120 saíram daquele cenáculo? How do you think they left the upper room? Como é que vocês acham que eles saíram daquele cenáculo? Do you think they came just like that? Chatting a little bit. Where are you going for lunch? Onde é que você vai almoçar? Oh, I don't like I, 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 rice and uh, beans. Huh? Rice and beans. Rice and beans. I don't like rice and beans. I want baby beef. Eu não gosto de feijão com arroz. Eu quero baby beef. Do you think that's that's what they did? Você acha que foi isso que eles falaram? No, no. They were on fire. E eles estavam em fogo. And then in my mind I like to compare when I see the people go out of church. E eu gosto de comparar e imaginar quando as pessoas saem das igrejas. Right here in Belo Horizonte. Aqui mesmo em Belo Horizonte. I compare it with the people leaving the upper room. E eu comparo isso as pessoas saindo ali do cenáculo. When I see the people come out of church filled with the Holy Spirit. E eu gostaria de ver as pessoas saindo dos cultos cheios do Espírito Santo. 
I say there's revival in this church. E eu, eu iria dizer há um avivamento nesta igreja. Otherwise there is no revival. Se isso não acontecer não há avivamento. May we all bear that flame on our heads. Que nós amen. todos possamos ter essas chamas em nossa cabeça. Diga amém. Aleluia. Aleluia. Amen. Amém. And I think Peter came to John. E eu acho que então Pedro chegou e foi falar com João. He didn't say John didn't say to Peter João não disse para Pedro shouldn't we start a new denomination the upper room denomination Pedro não, João não chegou para Pedro e falou Pedro vamos começar uma nova denominação chamada os crentes do cenáculo John didn't say that João não disse isso I tell you what John told Peter eu vejo o que, que João falou a Pedro. John said, Peter! João, Pedro disse, Pedro! I no more can stand it in the prayer meeting. Eu não aguento mais ficar naquela reunião de oração. Let's go to Jerusalem. Vamos para Jerusalém. Peter said, yes, let's go to Jerusalem. E Pedro disse, vamos para Jerusalém. And those two men went hand e eles deram as mãos. Through the streets of e começaram Jerusalem. a marchar por Jerusalém. Heading for the temple. E eles foram ao templo. Flame on the head. de fogo na cabeça. Amen. Amen. Looking, olhando, for a victim of the devil. Para uma uma vítima do diabo. And thank God. E graças a Deus. They found a victim. Eles acharam uma vítima. At the beautiful gate. Lá na 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 naquela no portão da porta formosa. There was the beggar. E lá estava aquele pobre implorando, for so long. paralítico por tanto tempo. Here come these two. E aí vem os dois, Flame on the que um chama nas suas mentes, nas suas cabeças, andando. The thought, aquele aquele this, this oh, paralítico me. simplesmente pensou, this is my lucky day. esse é o meu dia de sorte. Look at these two guys. Olha esses dois aí chegando, I'm going to get eu, some eu, eu vou ganhar dinheiro money. hoje, dinheiro. Peter comes. E Pedro vem. He looks at him. Olhou para ele. Flame. Com a chama na sua mente, na sua cabeça. He said, "Silver and gold, I don't have." Ele, ouro e prata eu não tenho. That was the first disappointment. E aí se foi a primeira decepção daquela pessoa. But such as I have, I give unto you. Mas o que eu tenho eu te dou. And he took his hand. E tomou a sua mão. And that poor cripple. Didn't realize that he put his two fingers into an electric plug. E aquele aleijado que ele percebeu que ele colocou seus dois dedos numa tomada de eletricidade. And the power of God shot through his bones. E o poder de Deus chegou aos seus ossos. And he jumped up. E ele pulou. Totally healed. Totalmente curado. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is the purpose of Pentecost. Este é o propósito do Pentecostes. To set the captives free. Para libertar os cativos. In spirit, soul and body, say amen. E seu corpo, alma e espírito diga amém. Amém. Aleluia. Amém, aleluia. On the day of Pentecost. No dia de Pentecostes. 120 prayed in new tongues. 120 pessoas oraram em novas línguas. And the crowd was listening. E o povo estava ouvindo. Today it's different. Hoje é diferente. The crowd is praying in new tongues. O povo está orando em novas línguas. I've seen how one million people receive the fire from above. The baptism in the Holy Spirit in Africa within three minutes. Within three minutes. E eu ouvi um milhão de pessoas na África sendo batizados com o Espírito Santo e falando em novas línguas em três minutos. Três minutos. The crowd is speaking in tongues. E o povo, aquela multidão, está falando em línguas. My spirit on all flesh. E o meu espírito sobre todas as pessoas. Say amen. Diga amém. God says, my spirit on all flesh. E é Deus dizendo, é o meu espírito em todas amen. as pessoas. Amém. Now, 
I've got one other thing that puzzled me often. E eu quero falar mais uma coisa que que realmente me incomoda. In 1 Corinthians 15. 1 Coríntios 15. Um, verse 56. 1 Coríntios 15. You don't need to turn to it. 56. Ah, uh, sorry, sorry. Sorry. Uh, 1 Corinthians 15 verse 6. 1 Coríntios 15, versículo 6. It says, after that he was seen, Jesus was seen by over 500 brethren at once. Depois disso, apareceu, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Please listen to me. Preste atenção. Look at me and listen to me. Olhem para mim e preste atenção. Before Jesus ascended to heaven. Antes de Jesus voltar aos céus. 500 Christians saw him at once. Mais de 500 crentes viram a Jesus de uma só vez. Ten days later. Dez dias depois. I mean ten days after the ascension to heaven. Dez dias depois que ele subiu aos céus. There were not 500 people in the upper room. Não havia 500 pessoas lá no cenáculo. Only 120. Somente 120. And I ask myself, where was the rest? E eu me pergunto, onde estão os outros? The rest being 380. Onde? Where were the 380, the big majority? Onde estão os 380, esta grande maioria? Shall I tell you what I think where they were? Posso dizer para vocês onde eu acho que eles estavam? You may say they were somewhere in Jerusalem. They were not in Jerusalem. Talvez você diga, acho que eles não estavam em Jerusalém. No, they were in Jerusalem. Não. It was the feast of tabernacle eles estavam, and the law required them all to be there. Do tabernáculo e eles estavam lá. They were in Jerusalem. Eles estavam em Jerusalém. But they were not on the upper room. Mas eles não estavam no cenáculo. Where were they? Aonde estavam eles? I tell you. Eu te digo. They were in the temple. Eles estavam no templo. Because the temple had a more predictable porque no templo você tinha uma programação bem previsível Very gentle e uma liturgia muito gentil Those 380, they didn't like speaking in tongues and being accused of being drunk e aqueles 380 não queriam estar com aqueles que falavam em línguas e estavam ali agitados e reunidos. Eles gostavam do tudo do jeitinho, calminho e tranquilinho. But, Mas the fire didn't fall in the temple. o fogo the não fire caiu no templo. O fogo caiu ali no, no, no cenáculo. Some Christians may miss their flame. Alguns crentes perdem as suas chamas. We can miss our flame. Nós podemos perder a nossa chama. I don't want anyone to miss their flame. Eu não quero que ninguém perca a chama. Amen. Amém. Jesus is here this morning. Jesus está aqui esta manhã. And Jesus is the baptizer with the Holy Spirit. E é Jesus and fire. aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Say amen. Diga amém. amém. Aleluia. Aleluia. Amen. Amém. I don't want to miss my flame. Eu não quero perder a minha chama. I don't want to miss my flame. Eu não quero perder a minha chama. Let the world accuse us of everything. Que o mundo nos acuse de tudo. We must be filled With the Holy Spirit Mas nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Listen, one other thing. Preste atenção mais one para mais thing. uma coisa. Are you ready for that? Você está pronto para isso? Do you want to hear it? Você quer ouvir? Nowhere do we read in the New Testament. Em nenhum lugar no Novo Testamento nós lemos. That the disciples went back to the upper room 
for a repeat experience. Nós lembramos que os discípulos voltaram ao cenáculo para repetir essa experiência que eles tiveram. Never, nunca. Isn't that amazing? Não é maravilhoso isso? Never, nunca. Never, nunca. And I will tell you why. E eu vou dizer por quê. They never again went back to the upper room to pray for more power. Eles nunca voltaram para o cenáculo para pedir mais poder. Because the flame of power never left them. Porque a chama do poder nunca partiu e saiu never deles. Left. Nunca saiu. Jesus had said in John 14 verse 16. E Jesus disse em João 14 16. He ele, the Holy Spirit, o Espírito Santo, will abide with you forever. Vai permanecer com vocês para sempre. Forever. Para sempre. Forever. Para sempre. Forever. Para sempre. What does forever mean? O que para sempre significa? Tell me what does forever mean? Me diga o que isso significa para sempre. Forever is forever and forevermore. Para sempre é para sempre e para sempre. Hallelujah. Hallelujah. The anointing that you have received of Him abides with you. O anção que você recebeu permanece em você. Abide. Permanece. Abide. Permanece. This is the difference between the Old Testament and the New Testament. E essa diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. The Old Testament. The Holy Spirit jumped on Samson. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele entrava e entrava em ação. He jumped on Samson. Ele pulava em algo. But the problem was. Mas o problema era. The Holy Spirit jumped on him and also off. E o Espírito Santo entrava e ele saía. In the New Testament. No Novo Testamento. When the Holy Spirit jumps on you. Quando o Espírito Santo toca em você. He never jumps off. Ele nunca sai mais. He abides with you. Ele permanece. That is the whole difference between Old and New Testament. Por isso essa grande diferença do Antigo para o Novo Testamento. Are you happy? Você está feliz? Our feelings don't correspond with the Word of God. Os nossos sentimentos não correspondem com a palavra de Deus. Our feelings don't. Many times they don't. Muitas vezes os nossos sentimentos não correspondem. I was in Africa. Eu estava na África. In the city of Kisangani in in Congo. Eu não na cidade de Zangani no Congo. I'd been bitten by mosquitoes and I was burning with fever, malaria fever. Eu tinha sido picado por mosquitos e estava com febre com a malária. Believe me, I didn't feel the power. E eu quero dizer para vocês, acreditem, eu não sentia o poder. I didn't feel anointed. Eu não me sentia ungido. But I started to pray. Mas eu comecei a orar. I said, Lord, eu disse, Senhor, I don't feel your power. Eu não sinto o seu poder. But your word remains true. Mas a sua palavra permanece verdadeira. Now, by faith, Agora, I pela appropriate fé, your power. Eu me aproprio do seu poder. By faith, I appropriate your anointing. Pela fé, eu me aproprio da sua unção. I'm burning with fever. Eu estou I queimando stood up. em febre e eu and me levantei. E eu preguei. And I prayed for the sick and we saw mighty miracles. E eu preguei pelos enfermos e eles foram curados. People are not getting healed because I'm a picture of health. The people get healed because by his stripes we are here. As pessoas não são curadas por causa da minha saúde, as pessoas são curadas pelas chagas de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Blessed be the name of Jesus! Bendito seja o nome de Jesus! Amen! Amém! Amen! Amém! Amen! This morning, the Holy Spirit will fall on you. Nesta if he manhã, hasn't come yet. O Espírito Santo vai cair sobre você se ele não fez ainda. And you will get that e você vai receber aquela chama. <laughs> You will never be the same again. Você nunca mais será o mesmo. Introverts become extroverts. Aqueles que são tímidos vão ser audazes. 
those that only could mumble, 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 they will shout on the top of their voice. Aqueles que só reclamavam, reclamavam, vão gritar com toda a sua força. Those who were always afraid will be right at the front line and preach the gospel of Jesus. Aqueles que estavam lá atrás vão estar na frente pregando o evangelho de Jesus Cristo. Because of that flame, por causa daquela chama, the Holy Spirit, do Espírito Santo. Say amen. Diga amém. I've got one more thing I need to talk to. Quero dizer mais uma coisa a você. That was something that troubled me, and I know it troubles others. Isso me inquietou e eu sei que talvez inquieta muitos aqui. I received the baptism in the Holy Spirit when I was a boy of eleven. E eu recebi o batismo do Espírito Santo quando eu tinha 11 anos de idade. And I thought my father was a pastor. I had very strict parents, proper German strict parents. E eu tinha meu pai era pastor e os meus pais eram alemães e muito rígidos, muito rígidos. I got spanked every day. E eu era corrigido todos os dias. My mother used to say in the morning, Reinhard, it's early morning, come and get your spanking, then I save it in the rest of the day. E minha mãe falava, Reinhard, bom dia, vem aqui já receber a sua disciplina e já economiza do dia. That was me. Esse era eu. They told me I didn't know, but they told me I was naughty, a naughty boy. E eu não sabia disso, mas eles me disseram que era um menino muito travesso. I so much wanted the baptism in the Holy Spirit. Eu queria tanto o batismo do Espírito Santo. But I was so unworthy. Mas eu era tão indigno daquilo. I felt so unworthy. Eu me senti tão indigno. I will not, I will, I'm never worthy to receive the Holy Spirit. Eu não sou digno de receber o Espírito Santo. Many people suffer under that feeling of unworthiness. Muitos de vocês sentem esse sentimento I've de indignidade que você não merece. I've got fantastic news for you. Eu tenho um fantástico notícia notícia para você hoje. The Lord said in the last days I will pour out of my spirit on all flesh. E a palavra de Deus diz que ele derramará do seu espírito sobre todas as pessoas. Jesus said, Jesus disse, the spirit is willing, but the flesh is weak. O espírito é disponível, mas a carne é fraca. And God has decided to pour out his spirit on that weak flesh. E Deus decidiu colocar o seu espírito sobre esta carne que é fraca. Listen to what I tell you now. I pray that you may never forget it. It will be a treasure in your Christian life. Ouça isso, nunca esqueça, será um tesouro na sua vida cristã. Our weakness does not repel the Holy Spirit. A nossa fraqueza não afasta o Espírito Santo. Our weakness attracts the Holy Spirit. A nossa fraqueza atrai o Espírito Santo. My strength is made perfect in weakness. A minha força é feita perfeita na sua fraqueza. I used to think the baptism in the Holy Spirit is a supercharge for the already gifted and brilliant. E eu pensava que o batismo do Espírito Santo fosse uma dose sobrecarregada para aqueles bem dotados espiritualmente. No, 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 no. Não, não, não. He gives power to the faint. E ele dá força para o fraco. And to those who have no might, he increases strength. E aquele que é fraco, ele aumenta aquela força. To sum it up, let me put it like this. E para resumir, deixo dizer o seguinte. The Holy Spirit comes for the best of us and for the worst of us. O Espírito Hallelujah. Santo vem para os melhores e para os piores de nós. For the strongest and for the weakest. Para o mais forte e para o mais fraco. For the richest and for the poorest. Para o rico e para o mais pobre. All flesh is the promise. To a promessa é para todas as pessoas. Are you happy? Você está feliz? 
If you could make yourself worthy to receive the baptism in the Holy Spirit, you would no more need the baptism. In the se Holy você Spirit. se achasse digno do, do batismo do Espírito Santo, você não precisaria do batismo do Espírito Santo. My Spirit on all flesh. O Espírito What? de Deus sobre todas as pessoas. Here may be some they say I am not gifted. I am not gifted. I don't have many gifts. That one has got so many gifts. I've got no gifts. Talvez você diga eu não tenho muitos dons. Ele tem muitos dons, mas eu não tenho muitos dons. If you have no gifts, se você no, não tem dons, no problem. Não se preocupe. Because when the Holy Spirit comes, he's got charisma for you which are God's gifts. Porque quando o Espírito Santo vem, ele dá o carismata, ou seja, o dom de Deus para você. And those who were absolutely incapable of anything, all of a sudden they stand up like Peter and they begin to preach and God is moving by his spirit. E aqueles que são incapazes como Pedro era, de repente se levantam e começam a pregar o evangelho de Deus. Amen. Amém. Amen. Amém. Oh, hallelujah. Hallelujah. I was born during World War II. Eu nasci durante a Segunda Grande Guerra. When I was four years of age, we were fleeing from the approaching Soviet uh, army. Quando eu tinha quatro de anos de idade, nós estávamos fugindo, pois o exército russo estava entrando em nosso país. My mom and six of us children. Minha mãe e nós seis crianças. And then, somehow, we came into a foreign land to Denmark as refugees. E nós conseguimos fugir para Dinamarca como refugiados. With a ship, num barco. We were incarcerated. Nós fomos encarcerados. We were in refugee camps. Onde aí estavam os refugiados de guerra. Surrounded by barbed wire. Cercados de, de fios de alta tensão e grades e cercas. Until I was nine. Até que um homem. I was all I knew was barbed wire. E tudo que eu conhecia foram aqueles aquela, aquelas aquelas I cercas. Great, I have a great compassion for displaced people. E eu tenho muita compaixão para as pessoas que passaram por esses lugares. Then we found my father. E aí, the Red Cross. nós encontramos o meu pai através da Cruz Vermelha. We were e nós fomos Germany. repatriados de volta na Alemanha. And settled in North Germany. E moramos ali no norte da Alemanha. Now, I was nine and I had never known a proper school. E eu tinha nove anos de idade e eu não sabia o que era uma escola normal. When I came to Germany, they put me into my age class, my age class, e, and I knew nothing. E quando eu cheguei na Alemanha, me colocaram ali na minha classe do meu nível e eu não sabia nada. I struggled so much. Eu tinha tanta up. dificuldade. And it took about two years for me to catch up properly. E me, me demorou quase dois anos para poder chegar e acompanhar os meus colegas. But when I was 10 and I was struggling like that. E quando eu tinha 10 anos de idade e estava tendo muita dificuldade. I was sitting in my father's church. Eu estava ali sentado na igreja de meu pai. I don't know who preached. Eu não sei quem pregou. It was a guest. Foi um convidado. Suddenly I sat there, I heard the Holy Spirit speak in my heart. E eu estava sentado ali e ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração. Sir Reinhard, when you are grown up you will preach the gospel in africa e eu senti essa palavra que disse Reinhardt quando você for velho você vai pregar o evangelho na áfrica i started to cry e eu comecei a chorar i ran forward eu comecei e fui até a frente my arms around my dad e eu abracei o meu pai i said papa eu disse papai god has spoken to me deus falou comigo my father said son what did he say e meu pai disse o que que ele disse a você i said he said when I'm grown up, I'm going to preach the gospel in Africa. Eu disse, pai, Deus me disse que quando eu crescer, eu vou pregar o evangelho na África. My father said, e meu pai disse, Reinhard, your oldest brother shall be my successor. Reinhard, o seu irmão mais velho vai ser o meu sucessor. You know why my father chose my brother? 
Sabe porque meu pai escolheu o meu irmão? Because my brother was the best in mathematics. Porque meu at school. Porque o meu irmão era o melhor em matemática lá na escola. And I, I was the worst. E eu era o piorzinho. In the meantime, I have learned one thing. Mas nesse momento eu aprendi uma coisa. Mathematics is fantastic, but Ma mathematics has never yet saved one soul. Matemática é fantástica, mas a matemática nunca salvou uma alma. And Jesus said to me, "Follow me, I will make you a fisher of men." E Jesus disse, siga-me, eu farei de você pescadores de homens. I follow Jesus e eu and became a Jesus. fisher of men. E me tornei um pescador de you homens. You follow Jesus. For, siga Jesus. And become a fisher of men. E seja um pescador de homens. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. In Germany, let me tell you this quickly. Deixa eu contar isso para vocês. Na Alemanha. In Germany, when somebody is no good, we have a special name for him. Quando uma pessoa não é boa para nada, nós temos um nome especial para essa pessoa. We call him a zero. Nós chamamos ele um zero. Zero. <laughs> Come on. Aqui é isso mesmo, um zero. He fails every exam. Ele, ele, ele não consegue passar nas provas. Can't find a job, can't keep a job. Ele não consegue ganhar um emprego, ficar no emprego. The zero. É um zero. When Jesus called me, quando Jesus me chamou, I explained. Eu já expliquei. I was a zero. Eu era um zero. But I made the discovery of my life. Mas eu fiz a descoberta da minha vida. When Jesus called me as a zero, quando Jesus me chamou como um zero, I responded. Eu respondi. And I came to him. E eu me coloquei ao lado dele. When I stood next to him, quando me coloquei ao lado dele, I discovered. Eu descobri. That Jesus is the number one, and when I, the zero, stood next to him, we were already ten. E descobri que Jesus era o número um e eu era o zero e nós dois juntos demos o número dez. Aleluia! Aleluia! Is there any other zero? Algum outro zero aqui na igreja? Oh! <risos> Come and stand next to me. Vem aqui do lado de Jesus. And we are already 100. Aí nós somos 100 pessoas. Any more zero? Aí nós somos 100. 1000. Mais uma pessoa zero. 10, somos 10 mil. 100 mil. 100 milhões. 1 milhão. 10 milhões. 100 milhões. 10 milhões. 100 100 milhões. 1 bilhão. 1 bilhão. Aleluia. Aleluia. You see, Jesus, the number one, puts value into every zero. Jesus, que é número um, ele valoriza a cada zero. If your life is worthless, come to Jesus. Se a sua vida não vale nada, venha Jesus. At the same moment, you become highly, highly valuable. E quando você vem a Jesus, você se torna muito valorizado. Take Jesus away. Você tira Jesus. And all zeros become nothing. E todos os zeros se tornam nada. Without him, sem ele, we can do nothing. Nós não podemos fazer nada. But I can all, I can do all things. Tudo posso. Who strengthens me? Em Cristo que me fortalece. Do you get the point? Entenderam? Say amen. Diga amen. From zero do to hero. Do zero para o herói. From zero to hero. Do zero para o herói. That's what Jesus can do. É isso que Jesus pode fazer. Are you blessed here this morning? Você está sendo abençoado esta manhã? Hallelujah. 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 Oh, I pray that you are young men this morning and young women. Eu oro pelos jovens que estão aqui nesta manhã. Who are willing? To, who have heard the call of God? 
estão dispostos a ouvir o chamado de Deus e dizer, eu quero ir, eu quero ir. I want to go where the Holy Spirit hovers. Eu quero onde ir onde o Espírito Santo está pairando. Where is he hovering? Onde ele está pairando? Oh, he is hovering in Bolivia. Ele está pairando na Bolívia. I must go to Bolivia. Eu tenho que ir para Bolívia. Where is he hovering? Onde ele está pairando? Oh, he's hovering in Nigeria. Ele está pairando na Nigéria. I must go to Nigeria. Eu tenho que ir para Nigéria. He's hovering in Germany. Ele está I must go to Germany. Eu tenho que ir para Alemanha. Amen. Amen. He's waiting, ele, hovering for somebody to come and preach the word. Ele está esperando aqueles que venham para pregar a palavra. Hey. Oh, hallelujah. Hallelujah. I believe that heaven is going to be bigger than hell. Eu creio que o céu vai ser muito maior do que o inferno. I cannot believe that one day the devil in hell will wag his finger against God. E um dia, can you repeat that? I don't believe that the devil one day in hell will lift up his finger and wag it against God. Um dia, eu creio que um dia o diabo do inferno não vai levantar o seu dedo contra Deus. And say, hey God, I won after all because I got more people in hell than you have people in heaven. E dizendo Deus, eu ganhei porque eu tenho mais pessoas aqui no inferno do que o Senhor aí no céu. I don't believe that. Eu não acredito nisso. I don't believe that the devil will have any reason for a celebration in hell. Eu não creio que ele vai ter nenhuma razão para celebrar lá no inferno. My Bible says he shall see the travail of his soul and shall be satisfied. E a Bíblia diz que ele vai, ele vai sentir o, o, a, a, a dor de cada cada alma e ele vai estar satisfeito. Jesus will not be satisfied with the minority. Jesus não vai se satisfazer com a minoria. Never, never, never. Nunca, nunca, nunca. Heaven will be bigger than hell. O céu vai ser maior que o inferno. I said that in a church somewhere. Eu disse isso numa igreja um dia. Afterwards, some elders came to me. E um dia, uns anciões, anciãos da igreja vieram. They said, "How can you say heaven will be bigger than hell?" Como é que você pode dizer que o céu vai ser maior que o inferno? Have you not read Matthew 7? Você já não leu Mateus 7? Where Jesus said, "Broad is the way that leads to destruction. Many are those who walk on it. it is like a, It's the highway to hell. A estrada é larga e ampla. A estrada que leva para o abismo, para o inferno. And he said, "Narrow is the way that leads to everlasting life." It is que estreita é o caminho que leva para o céu, para a vida eterna. How can you say there will be more people in heaven than in hell? Então como é que você pode dizer que vai ter mais gente lá no céu do que no inferno? I told them, I said, you just quoted my scripture that made me believe heaven. Will be bigger than hell. They said to me, "Explain." E eu disse, vocês falaram o meu versículo bíblico que diz que o céu vai ser maior do que o inferno. E vou explicar. I said, "It is true. Broad is the way that leads to hell. It's the highway to hell, and the vast majority of people are on it." É verdade que é amplo o caminho que vai para o inferno e a maioria das pessoas caminha para lá. But, mas. When Jesus spoke about the highway to hell, mas quando Jesus falou desta deste amplo caminho para o inferno, right then, ali mesmo, he planted his cross ele, in the middle of that highway. Ele plantou a sua cruz no meio daquela estrada. The cross. Is the biggest roadblock of all. Ah, a cruz de Jesus é a maior barreira de uma estrada já feita na humanidade. And we preachers, e nós pregadores, stand at the foot of that cross. Nós estamos ao pé desta cruz. And we preach. E nós pregamos Repent of your sins Arrependei-vos dos vossos pecados And believe the gospel E creiam no evangelho The word repentance means change of mind Change of direction A palavra arrependimento é mudança de mente e mudança de direção 
E quando as pessoas estão indo para o inferno, repent, se arrependem and they change their direction. e começam a mudar a sua direção. They don't arrive in hell, they arrive in heaven. Eles não vão terminar no inferno, eles vão chegar no céu. Aleluia. Amen. Oh, glory to God. Toda glória seja dada a Deus. I want to be a caller, I want to be a proclaimer, I want to be a preacher of this glorious gospel. Eu quero proclamar e declarar a gloriosa mensagem deste evangelho de Deus. Do you enjoy my preaching? Você está gostando dessa mensagem? Wave your hand if you enjoy my preaching. Se você não gostar da minha pregação. Amen. Wave your hand. Quantos, Wave your quantos hand. estão gostando da minha pregação? Faça assim com a mão. I preach the gospel. It's like fire in my soul. Eu prego o evangelho fire. com fogo no meu coração. Absolute fire. Fogo que queima. You know what my German people tell me? Sabe o que, que o meu povo alemão me diz? Shall I tell you what my German people tell Sabe me? Sabe o que os alemães dizem de mim? They say, Reinhard, you are the most untypical German preacher. Você é o pregador alemão mais atípico que existe. Why do you shout so much when you preach? Por que que você grita tanto quando você prega? We are not deaf, you know. Você sabe que nós não somos surdos, você sabia? Oh. I said to them, eu disse a eles, when I see how Satan binds the German people with all curses and all addictions, With drugs and adultery and perversions which are unmentionable. Quando eu vejo como Satanás aprisiona e prende e detém a igreja alemã com perversão, com maldições, com problemas sexuais. When I see how Satan torments the German people, I cannot purr like a kitten. Quando eu vejo como Satanás tem atormentado a igreja alemã, eu não posso agir como um gatinho. I cannot cool like a dove. Eu não posso agir como uma pombinha. I want to roar like a lion. Eu quero gritar como um leão. Quero que todas as nações ouças, ouçam que Jesus salva. Shout it from the mountain top. Let Brazil hear Jesus save. Declare com a sua voz que Jesus salva o Brasil. Amen. Amen. Still they say to me, Reinhard, can't you reduce yourself a little? E ainda disseram, Reiner, dá para você diminuir um pouquinho mais, por favor? I said, I am already reduced. Eu, tô dizendo, eu já estou me reduzindo. <laughs> May God forgive me. Twice I tried to behave. Que Deus me perdoe, mas duas vezes eu tentei me comportar bem. I preached like them who rebuked me. E eu preguei como eles que me realmente pegavam no meu pé. Primeiro eu olhei como eles fizeram. I was amazed that I could hear anything because I never saw their teeth there. <risos> Era difícil ver o que eles estavam ouvir o que eles estavam falando porque eu não vi os dentes deles que ficavam. <risos> No, I, I, I was, I was also twice. I was preaching like. <laughs> Duas vezes eu preguei assim. <laughs> Those two meetings were a catastrophe. Aquelas reuniões foram uma catástrofe. I went back to the Lord. Eu voltei para o Senhor. I said, Lord, I made a mistake. I'm so sorry. Senhor, eu fiz um erro. Me perdoe, Senhor. Forgive me. Me perdoe. The Lord comforted me. O Senhor me confortou. 
He said things to me that knocked me off my knees. E aquilo foi que Jesus me colocou de volta nos meus joelhos. He said to me, Reinhard, don't worry. Dignity is not a fruit of the spirit. Reinhard, não se preocupe que dignidade não é um fruto do espírito. But joy is a fruit of the Spirit. Mas alegria é um fruto do Espírito. And the joy of the Lord is not our weakness. The joy of the Lord is our strength. A alegria do Senhor não é a nossa fraqueza. A alegria do Senhor nos fortalece. Aleluia! Aleluia! Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. Amen. Amém. Shall I tell you something more? Posso dizer algo mais? Ah? Huh? Ah? Huh? But don't forget that you asked. Não se esqueça que vocês pediram. In the book of Revelation it says that is silence in heaven for half an hour. E a Bíblia diz em Apocalipse que há silêncio no céu por 30 minutos. Somebody, I heard somebody say, I know it's total nonsense. I mean, it's really not true. E eu sei que alguém disse isso. Eu sei que não é verdade. I must stand up for my German people. It's really not true. E não é verdade. Eu tenho que defender o meu povo alemão. I heard somebody say that half an hour silence in heaven is when the German Christians are marching in. E aqueles 30 minutos de silêncio no céu são quando os crentes alemães estão entrando no céu. It's not true. Não é verdade. But when I was all alone, mas eu quando estava ali sozinho, I said, Lord, eu disse, Deus, if there is one little bit of truth in it, se existe uma pequena verdade aqui, I'm already making now a special request. Eu estou fazendo aqui um grande pedido. I don't want to march with the Germans. Eu não quero entrar no céu junto com os alemães. I want to march with Africa. Eu quero entrar marchando com os africanos. Oh, I think Africa will give the greatest hallelujah to the Lamb on the throne. E eu creio que os africanos vão dizer o maior aleluia diante do trono de Deus. What about the Brazilians? E os brasileiros. I think I changed my mind again. Isso mudou minha mente. After this hallelujah, I want to march with Brazil. Depois desse aleluia, eu quero marchar com os brasileiros. Hallelujah! I want to join the greatest hallelujah. É a maior aleluia. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 
Eu valorizo isso. Let's be the Lamb on the throne. Nós vamos fazer isso no trono de Deus. I want to ask a question. Eu quero fazer uma pergunta. Having preached on the supreme commission here this morning, depois de ter pregado sobre esta suprema comissão, who of you is absolutely serious in saying, "I have heard your call today, Lord, and I dedicate my life unto your service." E quantos de vocês ao ouvir essa palavra dizem, Senhor, eu estou absolutamente certo que eu ouvi o teu chamado e eu quero me consagrar para te Let servir. Levante a mão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. So many more than 120. Muito mais do que 120 pessoas. So many more than 500. Muito mais do que 500. Brazil will be saved. O Brasil será salvo. And my belo horizonte. E belo horizonte. Become a place of export for Holy Spirit revival. Seja um lugar que vai exportar o avivamento e o Espírito Santo para o Brasil. To the end. Of the earth. E para as, as extremidades da terra. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Those who have heard the call of God, keep your hands up. I'm going to pray for you. Você que recebeu o chamado de Deus nessa noite, levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Oh Lord, I thank you. Senhor, eu te agradeço. As I heard your call when I was just a boy. Assim como eu ouvi o chamado quando eu era uma criança. Struggling with school at that time. Tendo dificuldades ali com a minha escola. But you called me nevertheless. Mas o Senhor me chamou. You accepted my zero. O Senhor aceitou o meu zero. And you became the number one. E o Senhor se tornou o número um. This holy moment, este momento santo, you will add many more zeros. O, o Senhor vai acrescentar muitos outros zeros. Many more figures. Muitos outros números. And I thank you, Lord, that your Holy Spirit fire will land on every head and in every heart. E eu te agradeço porque o teu Espírito Santo vai descer como fogo em cada cabeça, em cada coração. Belo Horizonte shall export revival. Que o Belo Horizonte venha exportar o avivamento. To the ends of the earth in the name of Jesus. Todas as partes do mundo em nome de Jesus. I bless you. I bless you. Eu os abençoo. Eu os abençoo. I bless you. I bless you. Receive the fire of the Holy Spirit. Receive the fire of the Holy Spirit. And you watching across the world, Australia, Canada, 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 Australia, in nome de Jesus. Let's worship the Lord in new tongues as the Holy Spirit is at work. Senhor, com novas línguas. Corashi para bosarianda. Ololomogoti para la vasoriashi. Ila marobo posi kala la vatayam torosu. Oh Lord, I thank you. I thank you. I praise you. I bless you. I bless you, I bless you, I bless you. So, seja abençoado, abençoado. Let this fire conference become an historic event. Esse momento histórico nessa cidade. One day we will look back and we see. Um dia voltaremos a esse momento da história. Jesus, em nome de Jesus. Mais uma coisa. Remember, please. Lembre-se disso. 
When the Holy Spirit falls, quando o Espírito Santo desce, people don't just speak in new tongues. Pessoas não somente falam em novas línguas. Any other miracle is possible. Todo e qualquer outro milagre é possível. Any, qualquer, any, any, qualquer any. milagre. And the Holy Spirit is a healing spirit. E o Espírito Santo é um espírito que cura. When he falls, many have just this moment been healed. E quando ele desceu agora muitos de vocês foram curados. In the name of Jesus Christ, the Son of God, em nome de Jesus, Filho de Deus, who is the resurrection and the life, que é a ressurreição e a vida. I speak healing to everybody in this church. Eu declaro and cura. You may watch. Todas as pessoas aqui e aqueles na televisão assistindo. Every spirit of sickness. Todo espírito is cast de... out in the name of Jesus. Enfermidade está repreendida em nome de Jesus. I break that yoke of sickness on your shoulders in the name of Jesus. Eu quebro toda a cadeia de enfermidade dos seus ombros em nome de Jesus. The rod of the oppressor is broken. A vara da opressão está quebrada. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Your mysterious disease shall vanish in the name of Jesus. Aquela enfermidade misteriosa vai sumir em nome de Jesus. Life shall come into lifeless limbs. E a vida vai entrar agora nesses, nessas partes do corpo. Walk in the name Os aleijados Jesus. vão andar em nome de Jesus. The Holy Spirit is going through you. E o Espírito Santo está fazendo algo novo. Like a hot rod. No seu coração. In the mighty name of Jesus. Em nome de Jesus. In the mighty name of Jesus. Em nome de Jesus. In the mighty name of Jesus. Em nome de Jesus.